بسم الله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alayhi wa sallam mes soeurs et mes frères le sujet d'aujourd'hui c'est un sujet qui est capital vital, primordial nous sommes rentrés en plein mois du mois de septembre en plus le jour de Eid écoutez bien le sujet d'aujourd'hui je vais commencer par un verset du Coran Allah Ta'ala dit dans le Coran surat al-Furqan Chapitre 20, verset 25. Allah dit Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitna atasbirun wa kana rabbu kana basir. Allah dit dans le sens Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux, on loue Allah le plus grand et on prie sur son humble prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Allah dit Nous allons vous éprouver les uns les autres. Allez-vous patienter Deuxième verset du Coran Surat 64, la grande perte. Verset 15. Allah dit Dans le sens, Allah dit Certes, vos biens, vos biens, votre argent et vos enfants sont une fitna, sont une épreuve. Hein? Car celui qui dit c'est un problème, c'est qu'il ne connaît pas ni l'arabe ni le Coran. Vous allez voir pourquoi, c'est pas moi qui le dis. Troisième. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Anqabut, chapitre 59, versets 1 et 2. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit Alif Lami, trois lettres énigmatiques du Coran. Ahasib al-Nas, an yutraku, an yakulu amanna, wa hum la yuftanun. Dans le sens, Allah dit, Alif Lami, les gens croiront et penseront qui diront nous sommes croyants sans les éprouver. Très bien. Ibn Al-Arabi, 2240. Il écrit un recueil et un dictionnaire de plus de 840 pages. Qu'est-ce qu'il dit Que Ibn Manzur, le grand grammairien, dit que dans le Coran, il y a 13 significations du mot fitna. Feu, fitna veut dire épreuve, fitna veut dire enfant, fitna, fitna veut dire divergence d'opinion. Mais en aucune fois il a dit que fitna veut dire problème. 
Le problème, c'est dans la tombe. Les problèmes, c'est là-haut, c'est dans le feu. Regardez bien. Je vous pose une question, bien sûr, vous n'allez pas répondre, c'est la faute des jumeaux arabes. Mais en 15 secondes, je vous laisse 15 secondes, quel est le métier le plus dur au monde Quel est le métier le plus dur sur la terre La réponse, elle est simple. Parents. Parents est le métier le plus dur au monde. C'est un métier. Oui, c'est un métier. Être parent, c'est un métier. Mais, vous êtes tous d'accord avec moi que quand tu veux acquérir un métier, il faut une formation. Il faut apprendre ce métier et après tu maîtrises, tu as la main de ce métier. Comme tout. Hein, tu veux rouler sur la route Tu ne peux pas rouler si tu n'as pas le code. Hein. Ah oui, et puis il faut des heures de conduite. Et là, tu maîtrises la conduite, tu maîtrises le code et tu peux rouler. Et encore, c'est des autotampeneuses. C'est la même chose. Être parent, c'est un métier. Nous, on dit il faut éduquer nos enfants. Très bien. Mais qui nous éduque, nous Qui nous éduque le Coran et le prophète Allah sallallahu Mais si on ne prend pas l'éducation du prophète et d'Allah, donc on aura du mal à éduquer nos enfants. C'est pour ça que du matin au soir, qu'est-ce qu'on dit S'il vous plaît, cher, faites-moi un discours, comment les enfants vont respecter les parents Les droits des parents, les droits des parents. Bon, très bien, on va commencer. Omar ibn Khattab radiallahu un calife de 634 à 644. Écoutez bien ce qui va se passer. Un homme vient le voir. Et dit, oh Emir Mouminin, c'est qui Le président de la République de l'époque. Oh chef des croyants, un homme vient pour se plaindre de l'ingratitude de son fils. Omar Khattab, et dit, appelle ton fils. Le fils arrive, Omar le sermonne, il lui dit, ne crains-tu pas Allah Ne crains-tu pas Allah La désobéissance du père Regardez la réponse du fils. Il dit, oh Emir Mouminin, l'enfant n'a-t-il pas des droits sur son père Waouh, c'est beau, hein magnifique. Super le gosse. Omar lui dit oui. Euh, Vas-y Omar, tu veux m'expliquer les droits de l'enfant ah, Omar lui dit oui, effectivement, le père doit choisir une bonne mère. Deux, il doit choisir un beau nom. Trois, il doit lui apprendre le Coran. L'enfant répond au chef des croyants, mon père ne m'a rien appris de tout cela. Il a choisi comme mère une femme esclave d'un adorateur, adorateur de feu, un masdéen, qui l'a payé sans dirham. Deux, il m'a donné comme nom chauve-souris. Trois, il ne m'a pas appris une seule lettre du Coran. Vous savez ce qu'il va dire Omar Khattab au père Tu viens de plaindre de l'ingratitude de ton fils alors que tu étais ingrat avant qu'il ne soit avec toi. Eh oui. Alors, c'est le mois de septembre. À quoi on pense en septembre La rentrée de nos enfants, la rentrée scolaire, la rentrée sportive. Ouais. Mais est-ce qu'on pense à la rentrée de la foi Comment nos enfants vont rester musulmans oui. Donc regardez bien, on va donner quelques hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte un très beau hadith narré par Abdullah ibn Shaddad radiallahu anhu qui se retrouve dans l'authentique de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam c'est l'imam. Il rentre dans la mosquée pour officier. Mais vous savez qui rentre Dans une version c'est Darul As. Il rentre avec Al Hassan. Une autre version c'est Al Hussein. Quoi qu'il en soit, un petit enfant. Il rentre avec lui, il le pose et il commence à présider. Il est devant tout le monde. Il rentre en génuflexion, il se lève, il rentre en prosternation et il reste longtemps. Il est en relation avec Dieu. Vous êtes d'accord Et tes relations les plus hautes, c'est en prosternation. Le hadith, il est connu. L'homme le plus proche de Dieu, c'est quand il est en sojoud. Et il va rester longtemps. Le narrateur, donc Abdallah ibn Shadda, dit « J'ai eu peur ». J'ai levé ma tête de la prosternation et qu'est-ce que j'ai vu Oh Rabbi, un spectacle J'ai vu El Hassan en train de jouer sur le dos du prophète Ali Salatu Salam. J'ai reposé ma tête. Et il est resté longtemps. Après la prière, les compagnons ont dit, oh messager le Dieu, tu nous as fait peur. On pensait que quelque chose de grave t'était arrivé. Ou soit la révélation est descendue. Non, loin de cela, mes amis. C'est seulement mon petit-fils qui jouait sur mon dos et je ne voulais pas le déranger avant qu'il ait terminé de jouer. C'est trop fort. Ça, c'est le messager de Dieu qui amène son enfant à la mosquée. Nous, qu'est-ce qu'on nous dit en 2017 N'amène pas les gosses, ça dérange. Vous êtes sûr que c'est les enfants qui dérangent ou c'est dérangé à l'intérieur Ça, c'est qui C'est la star des Anbiya. C'est le prophète, alayhi salatu salam. Comment les enfants peuvent déranger Est-ce que ça a dérangé le prophète Est-ce que ça a dérangé les compagnons Où sont les enfants dans la mosquée Deuxième hadith. Écoutez-le. 
Il est narré par Abi Huray radiallahu anhu. Il est dans l'authentique de l'imam muslim. Le prophète alayhi salatu salam est en pleine khutbah du Jumu'ah. Comme aujourd'hui, maintenant. C'est le top, attention, khutbah du Jumu'ah, il y a des conditions. Silence, ne bouge pas, tu ne fais rien du tout. Tu es immobile. Regardez bien. Le prophète alayhi salatu salam, il est en train de prêcher. En pleine khutbah. Vous savez ce qui va se passer Deux créatures d'Allah, alors que lui, il oriente les créatures d'Allah vers le Créateur. Deux créatures d'Allah approchent. Qui El Hassan et le Hussein, ces deux petits enfants. Ils arrivent comme ça, en rampant à quatre pattes, sur une longue chemise rouge. Vous savez ce que le prophète il va faire Pause. Ouais, il va faire une pause. Il va arrêter sa khutbah. C'est fort. Il va arrêter sa khutbah. Il va descendre de la chair. Il va prendre les deux petits. Il va les ramener, il va les mettre sur son giron. Vous savez ce qu'il va dire Il va dire... Écoutez bien, certes Allah a dit la vérité. Je les aime, aimez-le. Regardez comment le prophète a laissé tout ça il, il emmène les enfants. Non, c'est encore mieux. Dans ce hadith-là, il est en train de faire le prêche du vendredi et il arrête son prêche. Pourquoi Il arrête une adoration parce que deux créatures d'Allah, il a dit j'ai pitié pour eux dans le hadith. Vous avez vu Le prophète, il est prêt à arrêter sa route quand tu vois de la tristesse, quand tu vois de la difficulté, deux enfants qui sont en train de ramper avec une longue chemise rouge. Ça, c'est pour faire montrer comment le prophète a laissé tout cela. Il donne de l'importance à l'être humain. En l'occurrence, l'enfant. Troisième exemple. Rapporté par les mêmes musulmans, Abu Huray leur dit en raconte qu'il y avait un homme qui s'appelle Al-Aqra ibn Hadis. À cette époque-là, il n'est pas musulman. C'est un chef de tribu des Tamim. Plus tard, il sera musulman, il sera dans les chaînes de transmission de hadith. Mais à cette époque-là, il n'était pas musulman. Il arrive, le prophète alayhi salatu salam est avec les compagnons, et à ce moment-là, le prophète est en train d'embrasser El Hassan, son petit-fils, donc le fils de Fatima. Et qu'est-ce qui va se passer Il dit, mais vous embrassez vos enfants. J'ai dix enfants en moi. J'ai dix enfants. J'en ai jamais embrassé aucun. Et vous savez ce que le prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Alla in kana Allah naza'a min kulubikum rahma. Qu'est-ce que je peux faire pour vous si Allah a retiré la miséricorde de vos cœurs Les enfants, regardez comment le prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam Anas radiyallahu anhu, dans le muslim, il est avec son petit frère qui s'appelle Abu, il s'appelle Abu Umayr. Et Anas, il avait un diminutif qui s'appelait Wunas. Donc Anas, il narre ce hadith et dit que le prophète Allah sallallahu alayhi wa sallam souvent chez nous. Donc Anas, sa mère, c'est Oum Sulaym Rumais ben Milhan Ansari. Son papa, c'est pas musulman, il s'appelle Malik. C'est pour ça qu'il s'appelle Anas ibn Malik. Et qu'est-ce qui va se passer Le prophète avait l'habitude d'aller chez Oumayr et chez Anas ibn Malik. Et vous savez ce qu'il disait Oumayr, comment va ton petit oiseau Ronayr Il avait un petit oiseau qui s'appelle Ronayr. Regardez comment le prophète Anas Salat il s'intéresse aux enfants. Et qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce que tu fais tu joues avec quoi ouais, Le prophète Alessane, c'est quelqu'un d'attentif. C'est pas, il dit, va dans ta chambre, laisse-moi tranquille, va devant la télévision. Voilà. Parce que c'est pas de mon âge. C'est pas de mon âge. Ouais, il faut s'intéresser à nos enfants. Ce qu'ils font. Parce que pour toi, c'est démodé, c'est fini. C'est pas de ton âge jouer à ça. Mais lui, c'est important. C'est éducatif. Alors reste avec lui. Donne-lui de l'importance. Fais lui montrer que ce qu'il fait, c'est bien. Vous avez vu comment le prophète, il est avec les enfants Ce fils, ce petit-fils, du moins. Et puis surtout, les enfants des musulmans. Regardez, un jour, le califa de Omar ibn Khattar, il avait mis des gouverneurs, dont un à Bassora. Il est le gouverneur, c'est pas n'importe qui, on pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est le préfet du département. Un gouverneur. Et il vient le voir, parce qu'il veut poser des questions à Omar sur sa gouvernance. Et vous savez ce qui se passe Au moment où il arrive, Omar ibn Khattab, il est à quatre pattes. Hein, à quatre pattes, et son fils, il joue sur son dos. Son fils, il joue sur son dos. Le gouverneur, il dit, mais... Amir Mouminin, tu joues avec les enfants Et il le regarde, il ne se lève même pas. Il le regarde, et toi, tu joues pas avec les enfants Non, je ne joue pas avec les enfants, moi. Vous savez ce qu'il a dit Tu es limogé. Comment tu peux gouverner un peuple et tu n'as pas de miséricorde pour les enfants Tu es limogé. Voilà Omar al-Khattab. Regardez les enfants à la place de l'enfant au mois de septembre. C'est quoi septembre pour nous C'est nos enfants. On doit être inquiet, se soucier pour nos enfants, que les mosquées fassent des colonies de vacances. Il y en a, mais ce n'est pas assez. 
quelques mosquées le font. Mais il faut prendre exemple sur eux. Ils font des camps de scouts. Voilà nos enfants. Qu'est-ce qu'on doit en faire Qu'est-ce qu'on attend de nos enfants C'est pour ça qu'on doit être soucieux pour nos enfants. On doit être soucieux comment nos enfants vont réussir ben, au niveau des études et puis au niveau de la religion. Vous savez qu'en France, on m'a permis de faire plus... Pendant 25 ans, j'ai tourné dans les grandes mosquées de France. Regardez les petites madrasas coraniques qu'il y a comme chez nous, beaucoup d'élèves. Vous voyez, les enfants, ils ont 5, 6, 7, 8 ans. Ils ne peuvent pas discuter parce qu'ils n'ont pas autorité. Et puis, ils ne discutent pas parce que nous, on, on lui dit, va à la madrasa, parce qu'on sait que ça te fera du bien. Et puis, nous, c'est une sécurité pour nous. Mais quand l'enfant, il a 15 ans, il ne veut plus de madrasa. Parce que ça titille dans sa tête. À 15 ans, qu'est-ce qui titille Je veux le dernier iPhone. Je veux la dernière paire de New Balance. Et puis en plus, toutes les filles à l'école, c'est des poupées maintenant. Eh oui, il a tout l'envie de la madrasa. Parce qu'il n'y a que du Coran, du Coran, du Coran, il n'y a que ça. Et quand il veut faire du loisir, mon fils, tous les loisirs sont haram. Mais papa, c'est haram. Et ça, c'est haram. Et, et là, c'est haram. On, là, tout est haram. Vous savez ce qu'il fait un enfant Quand il a 15 ans, c'est l'âge de l'adolescence, l'âge de la puberté. C'est la crise d'adolescence, c'est ça Ça s'appelle l'âge de la rébellion, on l'appelle un rebelle. C'est normal, hein C'est l'âge de la rébellion. Et lui, il a envie de... Bah oui, regardez ce qui se passe dehors, dans la rue, à l'école, partout. Et toi, tu lui fermes toutes les portes. C'est ce qui se passe Il explose. Il explose intérieurement. Donc, il implose intérieurement. Puis après, voilà. C'est fini. Tu peux le récupérer. Parce que toute ta vie, c'est quoi À coup de verset, à coup de hadith. Allah l'a dit, c'est haram. Le prophète, il a dit, c'est haram. Et papa, il n'y a pas quelque chose de la halal Non, il n'y a rien de halal. Et après, on perd nos enfants. Pourtant, on les a foutus à la madrasa. Il a fait la madrasa de 5 ans jusqu'à 12, 13 ans. Moi, je connais des garçons qui ont 17 ans, ils sont habit khoran, qui ont appris le Coran en France. Si je vous dis ce qu'ils font, vous allez pleurer. Et vous allez pleurer. Mais c'est notre communauté musulmane, il faut un peu cacher. Ouais. Parce que c'est fini, la madrasa, elle ne répond plus aux adolescents. Elle répond, oui, aux enfants de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Mais c'est fini. Moi, j'ai des papas qui sont venus me voir ici, les papas. Ils m'ont dit, Faisal, viens à la maison. Mon fils, il a 15 ans, il veut plus de madrasa. C'est terminé, c'est fini. Il a, il a mis l'excuse, j'ai des devoirs, j'ai du sport, c'est mis l'excuse pour plus. Il veut plus, ça ne l'intéresse plus. Donc, nos enfants, c'est la priorité. Donc c'est pour ça, mes frères et mes soeurs. Le mois de septembre, c'est quoi Comment on va penser pour nos enfants de faire des colonies de vacances On a les vacances d'octobre, on a les vacances de décembre, on a les vacances de février, on a les vacances d'avril, on a les vacances de l'été. On ne peut pas faire des colonies de vacances, des mosquées Hein, on ne peut pas faire une association. Et toutes les mosquées doivent faire cela pour emmener nos enfants à garder du scoutisme. Ils apprennent quoi Le civisme. Ils apprennent ce que c'est que devenir responsable. Ils apprennent à cuisiner. Ils apprennent à laver leur linge. Ils apprennent ce que c'est que vivre dans une tente, hein, mettre des piquets. Demain, quand il vient à la maison, est -ce que est que, il sait ce que c'est que la responsabilité. Ton enfant aujourd'hui, demande-lui d'appuyer sur le bouton du lave-vaisselle. Mais non, c'est comme si tu lui demandes de soulever 50 kilos. Vous avez vu Ah donc c'est pour ça. Regardez comment l'islam a mis l'enfant au centre de la famille. Vous savez, David Cameron, qui était premier ministre en Angleterre, lisez ça, c'est dans le Guardian. Il a fait une étude en Angleterre pour sonder hein, quelle est et quelles sont les familles les plus heureuses en Angleterre. Avec un, un système de mesure. Vous savez qui a gagné La communauté musulmane indo-pakistanaise. Son les gens les plus heureux d'Angleterre. Très bien, des gens du gouvernement, des fonctionnaires de l'État, sont partis voir un grand entrepreneur. Il est millionnaire. Il s'appelle Rami Ranger. C'est un Pakistanais. Il a des sociétés à Londres, partout, à l'ouest de Londres. Ils sont partis voir dans son bureau des vitres partout. Et voilà, nous sommes les gens du gouvernement. On veut savoir comment ça se fait que vous, vous êtes les gens les plus heureux d'Angleterre. Avec les sondages qu'on a fait. Ils ont dit, c'est simple. Écoutez bien. Il y a trois réponses. Un, la famille. 2. La famille. 3. La famille. La famille, la famille, la famille. C'est pourquoi Parce que nous, on investit sur la famille. Nous, on investit sur la famille. Et quoi est-ce qu'il a dit C'est trop fort. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit, on a réalisé nos rêves sur nos enfants. On a réalisé nos rêves à travers nos enfants. Allez, qu'est-ce que ça donne en France Oui, on a réalisé nos cauchemars à travers nos enfants. Mon, mon enfant, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Soit il est au placard, soit il est en bas de la cité, soit ils vont du chocolat. Voilà. Demandez à un musulman. Mon enfant, c'est un cauchemar. Là-bas, qu'est-ce qu'ils disent On a réalisé nos rêves à travers nos enfants. Et ils ont investi sur quoi 
Il y a deux solutions. Soit ils investissent une baraque au bled, ou soit ils investissent sur leurs enfants. Vous voyez Oui, parce que la baraque, tu ne l'emmèneras pas. Mais le jour de Kiyama, ton, ton, ton enfant, il t'attend au virage. Vous avez vu Ils ont compris. Les enfants, c'est le centre. De quoi on doit parler en septembre On doit parler de nos enfants. Comment ils vont réussir au niveau scolaire C'est ça le plus important. Et comment ils vont réussir au niveau religieux Les mosquées doivent répondre aux adolescents. Très bien, rentrez dans les mosquées. Allez, faites le tour de la France. Marseille, Lille, Lyon. Je suis parti dans toutes les grandes mosquées. Et regardez, c'est magnifique. C'est beau, il y a des super salles pour les hommes. Il y a des classes d'enseignement pour les hommes. Il y a des classes pour l'enseignement pour les enfants. Il y a des salles annexes pour les femmes. Et encore pour les adolescents. Les adolescents, ils ne veulent pas venir à la mosquée. Eh oui, ils ne veulent pas venir à la mosquée. Parce que, excusez-nous, messieurs, mais vous n'avez rien qui nous attire. Des activités. Donc voilà la partie numéro 1 de la khutbah du jumeau. Hein. Mes frères et mes sœurs, il faut avoir le souci pour nos enfants. Nos enfants, c'est notre avenir. Et si on veut que nos enfants y réussissent dans toutes les branches de la société, et puis au niveau religieux, et puis qu'ils nous aident le jour du jugement, et au contraire qu'ils ne nous attaquent pas, il faut investir sur nos enfants. Subhanakallahu bihamdik, nashadu an la ilaha illa ant, nastaghfiru kama la tuzu. Allah Ta'ala dit dans le Coran chapitre 66 verset 6 ça s'appelle Tahrim, l'interdiction Allah Ta'ala il dit aux croyants donc c'est une injonction pour nous parce que nous nous croyons en Dieu Ya ayyuhalladina amanu pu anfusakum wa ahlikum nar Allah dit aux oh, croyants protégez-vous c'est pas fini et vos familles Ah mince, il n'y a pas que toi. Toi et ta famille, d'un feu ardent, dont le combustible, allez c'est quoi Du gaz, de l'essence, du pétrole, non C'est quoi le combustible Des humains et des pierres. Ça veut dire qu'Allah va utiliser des hommes pour faire cramer des autres hommes. Oh là 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 là. Ouais. Il va les prendre pour cramer d'autres hommes. Ça fait peur ou ça fait pas peur Dieu lui dit, faites gaffe, protégez-vous, vous et vos familles d'un feu ardent, dont le combustible, c'est les humains et des pierres. Donc, notre souci, approchez un petit peu car la vous récompense, Barakallahu Fikoum. Notre souci, c'est quoi C'est nos enfants. Comment regardez le prophète Ali Salat, tout cela, musique magnifique, ce hadith, il est rapporté par Muslim et c'est Abi Huraira qui le narre. Abi Huraira, radiallahu anhu, raconte qu'un jour, il dit Je marchais avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, en direction du grand marché de Médine, les Banu Kaynouka. Banu Kainuka est la plus grande tribu juive de Médine et Kainuka est le plus grand marché de Médine. On peut dire que c'est Rangis. Le prophète, il marche avec lui et Abu Huré raconte Je marchais, il marchait, je ne lui parlais pas, il ne me parlait pas. On arrive au grand marché de Banu Kainuka et il arriva à la tente, écoutez bien, de sa fille Fatima. Et quand il rentre dans la tente, il dit à Fatima, sa fille Où il est le chat Vous savez c'est qui le chat Al-Hassan, il l'appelle Al-Hassan le chat. Il est où le chat Et Abu Hurera, il a compris que Fatima, elle était en train de le laver, de le parfumer, de l'habiller. Et vous savez, quand il est sorti, elle lui a mis une couronne. Une couronne. Et quand Al-Hassan il sort, il voit son grand-père, Mohamed Ali Salah, il le prend dans les bras. Et lui le prend dans les bras. Regardez ce que le prophète va dire. Oh Allah, je l'aime. Vous avez vu Oh Allah, je l'aime. Vous savez, il n'a pas de problème, il n'a pas de complexe, de complexe pas, pardon, de dire à son fils, je t'aime mon fils. On a du mal à dire à nos enfants, c'est un blocage, un blocage. Oh Allah, je l'aime. Et oh Allah Ta'ala, aime-le, aime-le, aime-le Allah. Et fait que les gens l'aiment. Vous avez vu Trois fois il dit le mot, j'aime. Oh Allah, aime-le, je l'aime et fait que les gens l'aiment. Ça, c'est le prophète Ali Salat au Salam avec lui. Vous avez vu comment il se comporte ah Donc, c'est pour ça, mes chers frères, le sujet, le mois de septembre, allez, on, on s'intéresse à nos enfants. Alors, on est rentré, on s'est reposé, on a pris un peu de congé. Alhamdulillah, l'Uïd, voilà, c'est la fin. Maintenant, nos enfants, qu'est-ce qu'on attend d'eux Il faut qu'ils réussissent dans la société. Il faut que nos enfants de demain soient des modèles. Au niveau religieux, au niveau de tous les domaines de la branche de la société. Demain, ils doivent avoir des postes. Demain, ceux qui vont nous représenter. Demain, ceux qui feront des lois. Bien sûr, demain, ceux qui voteront des textes, demain, ça sera les futurs députés, demain, ça seront eux les maires, mais bien sûr, comme ça, quand demain, on veut des créneaux de piscine, quand demain, on veut construire quelque chose, 
c'est facile. Mais si nos enfants, on les abandonne, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'on va leur laisser Papa, regarde ce que tu m'as laissé. Tu as fait 32 fois le hajj et qu'est-ce que tu as laissé Qu'est-ce que tu as laissé pour nous Ils ne vont pas nous applaudir le jour du jugement. Ah, donc c'est pour ça qu'il faut s'inquiéter pour nos enfants. Le point numéro D que je voulais évoquer, mes frères et mes sœurs, voilà, c'est un jour de ride, c'est un jour de joie, de gaieté et de bonheur. C'est un jour où il faut faire des gâteaux à nos enfants. Et des cadeaux aussi. Oui, parce qu'il faut que nos enfants aiment ce jour. Vous avez vu, demander à un, un chrétien s'il n'aime pas Noël. Mais bien sûr qu'il aime Noël, pourquoi Parce qu'un enfant, qu'est-ce qu'il veut Il veut des cadeaux. Et nos enfants, qu'est-ce qu'il veut Il veut des cadeaux. Donc il faut faire des cadeaux à nos enfants. C'est pas moi, je viens voir Ami, Khali, Orti, Khalti, je suis assis sur le canapé avec eux, je raconte des histoires et les enfants, ils sont tout seuls dans la chambre et je lui passe mon iPhone, tiens, toute la journée sur l'iPhone. Voilà son jour de hip. Voilà. Va jouer tout seul, laisse-moi tranquille, on est avec des grands. C'est quoi dans son cœur le jour de hip Ben c'est pour les adultes, c'est pas pour les enfants. Vous avez vu non, tu sors tes gosses, tu vas avec tes enfants, vous allez vous promener, vous allez jouer, vous allez voir la famille, vous faites des choses ensemble. C'est très important les jeux de il faut leur donner de la valeur pour eux et pour nous. Moi je suis étonné quand je vois le dimanche matin les chrétiens qui amènent leurs enfants à l'église. Ils sont habillés en costard, trois pièces, les filles comment elles sont habillées, les garçons, ils viennent à l'église avec leurs gosses. Nous le jouons en ils sont nos enfants, allez juillet et août, ils sont nos enfants. Imaginez-vous, je vois le samedi quand les juifs y vont à la synagogue, je les vois comment ils sont habillés, les filles avec les longues jupes, les enfants et toutes les familles habillées marchent ensemble. Ils vont tous à la synagogue, ils vont tous à l'église, et nous, ce sont nos enfants. Les enfants, ce n'est pas pour les mosquées. Pourquoi Parce qu'en 2017, les enfants, ça dérange. Les enfants, ça dérange. Ça fait peur de dire ça. Les enfants, ça dérange dans la maison d'Allah. C'est fini, alors c'est terminé pour nos enfants. Allez, on fait une croix dessus, allez. C'est terminé, l'islam, c'est que pour les adultes. Non, il faut amener nos enfants. Ils doivent aimer. Je vous ai raconté la première histoire et la deuxième histoire dans le de Bajé Jumoura. Le prophète, c'est pas un problème. Regardez bien. Anas ibn Malik raconte dans l'authentique de l'imam al-Bukhari au chapitre 9 et au chapitre 14. Écoutez bien ce hadith, il est magnifique. Le prophète, alayhi salam, tout salam, rentre dans la mosquée pour officier en tant qu'imam. Vous me suivez. Écoutez bien. Il rentre dans la prière. Et le prophète, qu'est-ce qu'il dit Quand je rentrais dans la mosquée, pour officier en tant qu'imam. Quand j'entendais les pleurs d'un enfant, je réduisais ma prière. Ça veut dire quoi Moi avec Dieu, je ralentis Dieu. Après, je te rencontrerai. Pour l'instant, je stoppe. C'est fort. Moi, je suis en contact avec Dieu dans ma prière. C'est pas n'importe qui. Hein. Notre prière est un peu fatiguée. Mais c'est le prophète. Le prophète, il ralentit ses relations avec Dieu. Qu'est-ce qu'il dit Quand je voulais officier en tant qu'imam et j'entendais les pleurs d'un enfant, je raccourcissais ma prière. Car je sais combien ça faisait mal dans les cœurs d'une maman, les pleurs d'un enfant. C'est beau ou c'est pas beau Allez, ça donne quoi en 2017 Ah, oh, ce gosse, à la fin, il dit, hé, hey, s'il vous plaît, taqillah, hé les frères, hé les sœurs, derrière, s'il vous plaît, les sœurs, ramenez pas vos enfants, ça nous dérange. Ça, c'est ça en 2017. Le prophète, il a dit ça Les femmes dehors, les enfants vont le déranger. Non, je réduis mes relations avec Allah parce que je n'y perds cette femme et n'y perds ce gosse. Voilà, ça c'est le prophète. Voilà. Ça donne quoi aujourd'hui pour pratiquer une sunnah comme ça, il y a beaucoup de travail à faire. C'est plus dur que de manger avec trois doigts. Ça, c'est le prophète, alayhi salatu salam. Je réduisais mes relations avec Allah. Parce que je savais combien ça avait mal dans le cœur du moment, les pleurs d'un enfant. Et puis je prierai plus tard. Nous, non, tout nous dérange. On veut rester, on veut rester tout seul sur la terre. Donc c'est un jour de quoi C'est un jour de pardon. Écoutez bien, Abu Mas'ud raconte ce hadith. Il est chez Tabarani, il est magnifique. Il y a deux versions. Il y a une version où le prophète alayhi salatu salam est assis le matin dans la mosquée et il a les compagnons. Dans une version, ça, ça se passe après Arafat. Et le prophète, il est assis avec les compagnons. Et regardez ce qu'il dit. Accrochez-vous. Il dit que celui qui a rompu les liens de la parenté se lève de cette assemblée. Tous les compagnons ont flippé. Personne ne se levait. Sauf un. Il se levait, il est parti. Il a entendu le conseil du prophète alayhi salatu salam. Le prophète continue sa discussion. Et qu'est-ce qui se passe Le type, il revient. Il s'assoit dans l'assemblée. Le prophète, il dit, euh, pourquoi tu t'es levé tout à l'heure au messager de Dieu Tu as dit que toute personne qui a rompu les liens de la parenté se lève de cette assemblée. Et moi, et ma tante, on est en froid. J'ai eu peur, je suis parti, je l'ai rencontré, je lui ai raconté ce que tu as dit. On a tremblé, on avait la chair de poule, on s'est pris dans les bras, on s'est pardonné et je suis revenu. Magnifique. Regardez ce que le prophète va dire. Écoutez bien, musulmans. 
Allah tabaraka wa ta'ala retire de la miséricorde d'une assemblée ou si quelqu'un qui a rompu dedans les liens de la parenté. Allah tabaraka wa ta'ala retire la miséricorde d'une assemblée. Du genre, t'es chez toi avec ta femme et tes gosses. Et toi et ta soeur, c'est pas la peine. Il y a un mur. Moi et ma tante, il y a un mur. Moi et mon oncle, il y a un mur. Moi et mon frère, il y a un mur. Le prophète dit, Allah retire la miséricorde d'une assemblée où quelqu'un à l'intérieur, il a rompu les liens de la parenté. Et regardez ce qu'il dit, il me met sur Il dit, un jour on était assis. Et qu'est-ce qu'il dit Ça c'est le compagnon qui parle. Et une fois on était assis, et il dit que celui qui a rompu les liens de la parenté se lève. Se lève car les portes des cieux sont fermées. Nos doigts ne peuvent pas monter. Les portes des cieux sont fermées. Nos doigts ne peuvent pas monter. Qui sort de l'assemblée Ça bloque les doigts. C'est pour ça qu'il faut se pardonner. Alors il y a ce verset du Coran qui est magnifique. Verset 199. Elle araf l'élévation. Regardez ce qu'Allah Ta'ala dit. Et je termine avec ça. Allah dit Khoud la Afwa. Il dit Allah Ta'ala dit Khoud la Afwa. Mu'amur bil Ouf. Wa'arid al jahili. Allah dit Pardonne aux gens. Recommande le bien. Écarte-toi des gens qui sont stupides. Ils sont stupides, ils sont têtus. Reste avec ces gens. Des insensés. Quand le prophète va recevoir ce verset, vous savez ce qu'il va dire Gabriel, 